Salutare! Eu sunt Gabi, iar astăzi vă voi arăta ce s-a întâmplat luna aceasta la orpelinatul de uși. Toamna și-a intrat în drept în munții Hăjmaș, iar temperaturile au început să scadă. Până acum a fost o toamnă secetoasă. Aici nu a mai plouat de mai bine de 3 săptămâni, așa că am profitat de ocazie ca să reparăm drumul care duce la cabană. Ploile torențiale din vară și pârâul care a ieșit de mai multe ori din albie au transformat această bucată de drum într-un teren minat. Transportul mâncării pentru pui sau a materialelor de construcție era dificil, chiar și cu mașina 4x4. Un buldozer cu o lamă a rezolvat această problemă, iar noi am astupat gropile rămase cu pietre. Urmează să săpăm șanțul de scurgere și vom putea urca până la cabană chiar și cu o mașină de oraș. Iar nap ne cam bate la geam, așa că am început să depozităm lemnele pentru foc. Ca să ne ajungă până la sfârșitul iernii, vom avea nevoie cam încă pe atâtea. Poate vă întrebați ce fac puii. Ei bine, cei șapte micuți de anul acesta sunt sănătoși și vioi. După cum vedeți, au început să le crească blana de iarnă. Fiind mai deasă și lungă, aceasta le va ține de cald în bârlogul pe care vor începe să și-l construiască în scurt timp. Hrănitul de la distanță și zona sălbatică își spun cuvântul. Micuții sunt foarte atenți la orice mișcare sau zgomot, iar când unul dintre puii mai sensibil se sperie, tot grupul se agită și este pregătit să o ia la goană sau să se cațere în primul copac. Am crescut și cantitatea de hrană pe care le livrăm. În această perioadă, un urs matur trebuie să consume aproximativ 20.000 de calorii în fiecare zi ca să treacă cu bine iarna. Așa că o bună parte din zi, puii aflați în grija noastră, ronță e bunătățile găsite prin țarcă. Eu sunt Gabi și dacă vă place ce ați văzut, nu uitați să dați subscribe la canalul nostru de YouTube, like la pagina noastră de Facebook WWF România, follow pe Instagram www.romania, iar dacă doriți să ajutați pe micuții aflați în grija noastră, o puteți face prin linkul de aici. Ne revedem luna viitoare!